Hey guys, welcome or welcome back to my channel. You're watching Stay Beautiful and I'm Manakshi. Today's video is a little different because today I'm going to be doing something different than usual and uh, because today for the first time I'm going to be sharing my first ever makeup tutorial video with you guys. Now this is making me nervous but I had to do it because it was a requested one because last week I uploaded a video upload kiya tha jahan pe maine baat ki thi summer skincare routine for teenagers ke baare mein jiske baad mujhe kuch teenagers ke comments aaye the aur Instagram pe messages bhi aaye the ki agar main koi basic sa no makeup makeup look tutorial aap log ke sath share kar sakti hu because the hum uh, college vagera jate hain to hum daily makeup laga ke nahi ja sakte bahut loud lagta hai and at the same time we don't feel really comfortable going with a bare face as well so kuch midway ho sakta hai kya jo pata bhi na chale ki aapne bahut zyada makeup lagaya hai and at the same time aisa lagna chahiye ki aapke chehre pe wo glow hai instead of makeup so basically use hum apni beauty industry mein kehte hain no makeup makeup look so um, बेसिकली इसका ये मतलब नहीं होता कि इसमें हम मेकअप नहीं करते हैं इसका मतलब होता है मेकअप किया जाता है बट इन सच अ वे इतने मिनिमल तरीके से और इस तरह से मेकअप किया जाए कि वो ऐसा ना लगे कि आपने मेकअप किया है वो ऐसा लगना चाहिए कि वो नेचुरली आपके फेस का ही ग्लो है सो so बेसिकली uh, फिलहाल ये जो मेरा लुक आप देख रहे हैं ये एक नो मेकअप मेकअप लुक है जो मैंने मेरे टीन जो मेरे व्यूअर्स uh, हैं उनके लिए क्रिएट किया है उनकी रिक्वेस्ट पर क्योंकि मैं हर वीडियो के नीचे बोलती हूँ कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो बताइए is that so नाव अगर आप लोग ने कुछ रिक्वेस्ट किया और वो मैंने नहीं फॉलो किया तो फिर क्या मतलब बनता है तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकती थी तो इसीलिए मैंने डिसाइड uh, किया कि मैं ये वीडियो करूँगी एंड सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट एवर मेकअप टूटोरियल वीडियो सो आई आई रियली डोंट नो हाउ वेल इट इज़ गोइंग टू बी रिसीव आउट देयर बिकॉज मैं जनरली डी आई वाइज वगैरह करती हूँ स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड सो आप ये वीडियो प्लीज़ शुरू से एंड तक देखिए आई एम वेरी वेरी श्योर आपको पसंद आएगा अगर आपको पसंद आए या नहीं भी आए जो भी आपके कॉमेंट्स हैं प्लीज़ मेरे साथ उनको आप शेयर कीजिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में अगर आ, कोई भी आपका और रिक्वेस्ट है फीडबैक है कुछ भी है तो प्लीज फील फ्री टू शेयर दैट विद मी एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश करके उस पर मॉइस्चराइजर लगा लिया है मगर इस स्टेज पे मैंने अभी तक कोई मेकअप नहीं लगाया है मेरे सारे डार्क स्पॉट्स अंडर आई सर्कल्स एवरीथिंग इज प्रेडी मच विजिबल सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज़ प्राइमिंग आर फेस आई एम गोइंग टू यूज़ कलर बार परफेक्ट मैचिंग प्राइमर यू कैन यूज़ प्रेडी मच एनी प्राइमर दैट यू हैव मैं जब कॉलेज में थी मेरे पास प्राइमर था भी नहीं तो अगर आपके पास भी नहीं है तो नॉट टू वरी आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं एक्सेसिव ऑयली स्किन है आपकी तो आप लैक्टोकैलामाइन को भी एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं सो so, प्राइमर को इस तरह से लेकर डॉटिंग मोशन में अपने पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड कर लूँगी विद अ वेरी जेंटल मोशन आप अच्छे से प्राइमर ज़रूर लगाएं अपने फेस पे स्पेशली समर्स में बिकॉज ये एक्सेसिव स्वेट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है साथ ही में ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्पफुल रहता है ये आपके मेकअप को एक बेस देता है ताकि स्वेट वगैरह की वजह से आपका मेकअप जो है जल्दी क्रीज आउट ना कर पाए आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे पूरे नेक और आईलिट्स पे से अच्छे से आप लगा लीजिए एंड सिंस वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी बी बी क्रीम्स ऑफ फाउंडेशन थी सो आर की इनग्रीडियंट टूडे इज गोइंग टू बी अ गुड कंसीलर सो आई एम गोइंग टू यूज मे बिलीन एज रिवाइन कंसीलर आप कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हैं ये हमारा सेकेंड स्टेप है और मैं इस कंसीलर को यूज़ करूँगी अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए आपको अगर डार्क सर्कल्स नहीं भी हैं तो प्रटी मच आपके फेस पे कहीं और कोई भी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं आप उनको अच्छे से हाइड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मिनिमल कवरेज इसके लिए है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाया है ताकि थोड़ा नेचुरल लगे फॉर एग्जाम्पल आपको अंडर आई सर्कल्स नहीं है लेकिन आपको थोड़े बहुत एक्ने और पिम्पल्स के मार्क्स रह गए हैं नोज के अराउंड पिगमेंटेशन है आपके चीक्स पे है चिन पे है लिप्स के अराउंड है अगेन नोज पे है फोर पे है कहीं भी है आपको डेमो देने के पर्पज से मैंने अपने ऑलमोस्ट पूरे फेस को ही कंसील कर लिया है उसके बाद मैं अपने लॉरियल के मेकअप सेटिंग ब्रश से इस कंसीलर को अच्छे से अपनी स्किन में ब्लेंड कर लूंगी अगर आपके पास ब्रश नहीं भी है तो आप अपने हैंड्स भी यूज करते हैं दैट्स टोटली फाइन बहुत ही जेंटल मोशन से इस कंसीलर को अपनी स्किन में ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल मेडअप ना लगे एंड आई एम नॉट सो मच कंफर्टेबल विद द ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्यूटी स्पॉन्जेस सो आई एम मोर कंफर्टेबल विद द ब्रश दैट्स वाई एम यूजिंग इट फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपने हाथों को भी यूज़ कर सकते हैं जो पूरा कंसीलर है आपके फेस पर उसे आप जैसे नॉर्मल क्रीम लगाते हैं बट थोड़े हल्के हाथों से पूरी स्किन पर आप इस तरह से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और फिर जब बारी आए आपके अंडर आई एरिया की तो मेक श्योर आप बहुत जेंटल रहें आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली रिंग फिंगर इसका मोशन काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है बहुत लाइट वेट प्रेशर से ये काम करती है तो अपने पूरे कंसीलर को इस तरह डैप करते हुए अपने फेस में आप ब्लेंड कर लीजिए 
आप देख सकते हैं कि बिना कोई बी बी क्रीम या फाउंडेशन यूज़ किए बिना इस कंसीलर ने कितने अच्छे से सारे जो आपके डार्क स्पॉट्स और अंडर आई सर्कल्स एवरीथिंग को अच्छे से हाइड कर दिया है फिर इसको सेट करने के लिए मैं लॉरियल का मैट मेजिक ऑल इन वन पाउडर यूज़ करी हूँ और सेम ब्रश के साथ इसे अपने फेस पर लगाऊंगी आप कोई भी फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो लोग मेकअप बिगिनर्स हैं या जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन्हें कई बार लगता है कि फेस पाउडर का पर्पज़ होता है फेस को गोरा दिखाना ऐसा नहीं होता है बेसिकली पाउडर हम यूज़ करते हैं मेकअप को सेट करने के लिए ताकि आपका मेकअप स्वेट वगैरह की वजह से क्रीज अवे नहीं कर जाए तो आप पाउडर हमेशा लगाएं चाहे फाउंडेशन हो बेबी क्रीम हो कंसीलर कुछ भी लगाने के बाद आप पाउडर हमेशा लगाएं और मेक श्योर sure आप अपने नेक को और ईयर्स को बिल्कुल नहीं भूलें नहीं तो आपके फेस का कॉम्प्लेक्शन और ईयर्स और नेक का काफ़ी डिफरेंट लगेगा जो बहुत ही मेडअप लगेगा ना फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर्स भी नहीं हैं ब्रशेज भी नहीं हैं तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन जो फेस पाउडर के साथ ही स्पॉन्ज आता है उसे आपको कैसे यूज़ करना है वो दिखा रही हूँ इस तरह से अपनी फिंगर्स के बीच में इसे होल्ड कीजिए और फिर जब फेस पे लगाएं तो इस तरह से आप बिल्कुल रब नहीं करें इससे प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट भी होता है फेस बहुत ज़्यादा वाइट लगता है इस तरह डैब करते करते आपको पाउडर यू गट टू प्रेस इट अगेंस्ट योर स्किन इससे क्या होगा आप एग्जैक्टली जहाँ पर भी इसे प्रेस करें हैं वहीं पर आपका पाउडर ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल ही पाउडरी सा नहीं लगेगा आपका ओवरऑल फेस बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लगेगा इस तरह डैब करते करते आप इस पूरे पाउडर से अपने मेकअप uh, को सेट कर लें एंड अगेन अपने नेक ईयर्स और हेयर लाइन इस एरिया को भी कवर करना बिल्कुल नहीं भूलें मेकअप को नेचुरल दिखाने के लिए अगर आप ये वाला स्टेप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मेकअप बहुत नेचुरल लुक देगा यहाँ पे अब हमारा फेस हो चुका है कंप्लीट तो अब बारी आती है अपने आईज को डिफाइन करने की तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लश न्यूट्स पैलेट फ्रॉम मेबिलीन क्योंकि इसमें से मुझे जो डार्कर शेड है आई शेडो का वो चाहिए जिसे मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से लिफ्ट करूँगी थोड़ा सा नाउ दिस शेड आई एम गोइंग टू यूज़ एंड आई हैव दिस एंगुलर ब्रश जिसको यूज़ करते हुए मैं थोड़ा सा पाउडर लिफ्ट करूँगी और मेरे आर्च के पास हल्का सा जो गैप है उसे फिल करूँगी आप कोई भी आई शेडो ले सकते हैं जो डार्क कलर का हो डार्क ब्राउन ले सकते हैं ब्लैक ले सकते हैं ग्रे ले सकते हैं जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट बींग वेरी ड्रामेटिक बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेडिंग लुक दिस इज़ एन एवरी डे नो मेकअप लुक सो आप इसे काफ़ी नेचुरल दिखाएं तो अच्छा लगेगा तो सिर्फ अगर आपकी आईब्रोज डेंस नहीं है तो जो गैप्स हैं उन्हें ही फिल कीजिए आप ओवर ड्रामेटाइज ना करें अपने आईब्रोज को नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फेक लगेगा अब क्योंकि हम कोई आई या काजल नहीं यूज़ करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लू हेवन का मस्कारा अपनी आईज़ को डिफ़ाइन करने के लिए तो थोड़ा सा मस्कारा लेके मैं अपनी अपर लैशेस पर और लोअर लैशेस पर लगा लूँगी जिसके बाद आप देख पाएंगे डिफरेंस कि आपकी आईज़ कितनी वाइड और ओपन अप लगती हैं अवेक लगती हैं आप डिफरेंस देख सकते हैं मस्कारा लगाने के बाद मेरे राइट और लेफ्ट आई में कितना फ़र्क आ गया है अब मैं अपनी दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लूँगी दूसरी तरफ भी मस्कारा अच्छे से लगा लूँगी क्योंकि हमने काजल और लाइनर नहीं लगाया है तो मस्कारा इज़ गोइंग टू डू ऑल द मैजिक हेयर तो अब हमारी आईज अच्छे से डिफाइन हो चुकी हैं हमारे फेस का बेस मेकअप अच्छे से हो चुका है तो फेस एकदम से कितना ग्लोइंग ब्राइट और रिफ्रेशिंग लग रहा है अब अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर एक टिंटर लिप बाम यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मेबिलीन बेबी लिप्स जो कि आलिया लव्स न्यूयॉर्क कलेक्शन से है आई एम इन दी शेड ब्रुकलिन रेड आप कोई भी टिंटर लिप बाम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आई एम एज्यूमिंग आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो डेली आप लिपस्टिक्स वगैरह लगा के तो जाते नहीं होंगे तो आप अगर थोड़ा सा टिंटर लिप बाम लगा लेंगे तो उससे आपकी ओवरऑल लुक काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट और नेचुरल लगेगी और फेस बहुत ही ग्लोइंग लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ हाउ द फाइनल लुक हैज टर्न आउट टू बी आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद द लुक एंड आई एम गोइंग टू शो यू इट टू यू फ्रॉम ऑल द प्रोफाइल सो दैट यू कैन हैव अ फेयर आइडिया एज टू हाउ इट्स गोइंग टू लुक ऑन यू वेन यू वेयर इट टू योर कॉलेज एवरी सिंगल डे नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट हैप्पी विद योर स्किन दैट पर्टिकुलर डे यू आर नॉट हैविंग अ गुड डे आपको आपकी स्किन डल लग रही है पेल लग रही है या आपको मेकअप करने के बाद भी अपना चेहरा बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं उसी लिप बाम को थोड़ा सा अपने फिंगर पर लीजिए और डॉटिंग करते हुए अपने चीक्स पर लगाइए और फिर बिल्कुल रैंडमली बिना प्रॉपर हुए एकदम अंदाजे से अपने हाथों से इसको आप ब्लेंड कीजिए चीक्स में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अपनी चीक बोन्स को हाईलाइट करने के लिए ब्लश या कॉन्टोरिंग की है बहुत नेचुरल लगना चाहिए तो इससे आपका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी बैलेंसड आउट हो जाएगा एक नेचुरल लुक भी आ जाएगा एंड दैट्स हाउ द फाइनल लुक विल लुक आई लाइक इट प्री मच आई होप यू लाइक इट टू सो लेट मी नो वट डू यू थिंक अबाउट इट राइट गाइज तो ये था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो अगर आया तो आपके जो भी कमेंट्स हो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले